স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে সম্মাননা জানালো নিউজ 24 মুক্তি যুদ্ধের সপক্ষে থাকার অঙ্গীকার বস্তুনিষ্ঠ সংবাদে দর্শক প্রিয়তা পেয়েছে নিউজ 24 গণমানুষের মাধ্যম বলছেন রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট জনেরা বাজার ইউরোপের উদ্বোধন রাজধানীতে যানজট নিরসনে ভূমিকা রাখবে বললেন প্রধানমন্ত্রী মাঝরাতে শেষ হচ্ছে তিন সিটির প্রচার প্রচারণা শেষ মুহূর্তে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা এবং প্রথমে ব্যাট করে বড় রানের লক্ষ্যে ছুটছে বাংলাদেশ সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে লড়ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আগত নিউজ 24 সংবাদে সবাইকে আমাদের তৃতীয় বর্ষপূর্তি শুভেচ্ছা এবং আজকের রাত 10টা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি যোজনা ফ্রেন এবং আমি মামুন উর রশিদ দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সফলতার সাথে দুই বছর পার করলো 24 ঘন্টা সংবাদ ভিত্তিক টিভি চ্যানেল নিউজ 24 নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এবং ভিন্ন ধর্মী সব আয়োজন নিয়ে দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে এর মধ্যে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী তো এর ব্যতিক্রম হয়নি প্রথম টিভি চ্যানেল হিসেবে এবার 1971 সালে গঠিত স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দিয়েছে নিউজ 24 এমন সংবর্ধনা পেয়ে আনন্দিত ফুটবল যোদ্ধারা জানাছেন মাহফুজুল ইসলাম স্বাধীনতার জন্য 1971 সালে বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশের কৃষক শ্রমিক ছাত্র সহ সর্বস্তরের মানুষ অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে 9 মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্ত এক একটি ইতিহাস এই ইতিহাসের আরো একটি অধ্যায়ে জড়িত আছে তৎকালীন সময়ের কিছু টগবগের তরুণের নাম যারা অস্ত্র হাতে রণাঙ্গনে যুদ্ধ না করেও হয়ে উঠেছিলেন অন্যরকম মুক্তি যোদ্ধা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ফুটবল খেলে মুক্তি যুদ্ধের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে এই ফুটবল যোদ্ধারা দেশের স্বাধীনতা আনতে খেছিলেন অনন্য অবদান দেশের মুক্তির সংগ্রামে ইতিহাস হয়ে থাকা এই ফুটবল যোদ্ধাদের সম্মাননা দিল সংবাদ ভিত্তিক টিভি চ্যানেল নিউজ 24 তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ অনুষ্ঠানে মূল আকর্ষণ ছিল এই ফুটবল যোদ্ধারা দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো সংবাদ ভিত্তিক টিভি চ্যানেলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সংবর্ধনা পেয়ে তারা অভিভূত অনেক সম্মাননা আমরা পেয়েছি কিন্তু চ্যানেল হিসেবে এই প্রথম 24 চ্যানেল আমাদের সম্মাননা দিল এটা কিন্তু আমাদের একটা গর্বের বিষয় ওনাদের ধন্যবাদ জানাই যে ওনারা আমাদের এই স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে যে সম্মাননা দিয়েছে এটা অতুলনীয় তারা মনে করেন দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে 1971 এর স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলে অংশ নেওয়াটা তাদের জীবনের অন্যতম সেরা অর্জন আজকে ফুটবল খেলছিলাম বলেই তো আমি স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলে যোগ দিতে পারছি এবং একজন মুক্তি যোদ্ধা হয়ে দেশের কাজ দেশের সাথে কাজ করতে পারছি এর জন্য আমি গর্বিত আর এর চেয়ে বড় কোনো স্বীকৃতি বা কোনো কিছু ফুটবল আমাকে দিতে পারবে বলে আমার মনে হয় না মুক্তি যুদ্ধের যে তহবিল গঠনের জন্য আমরা অবদান রেখেছিলাম সেই তহবিলটি ছিল তখনকার সর্বমোট 16 লক্ষ 33 হাজার টাকার মতো এটাই কিন্তু বাস্তব যে আপনার अमाउंट এটা যাতে কেউ বিকৃত না করতে পারে এবং সেই টিমটা কিন্তু আমার প্রস্তাবে হয়েছিল অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সুবহান ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইম সুবহান আনভির ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নিউজ 24 এর সিইও নয়ম নিজাম ও কালের কণ্ঠের সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন বসুন্ধরা গ্রুপ মাহফুজুল ইসলাম নিউজ 24 ঢাকা দর্শকের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে চলেছে নিউজ 24 মুক্তি যুদ্ধে চেতনাকে ধারণ করে দেশ ও দেশের মানুষের কথা বলছে প্রিয় এই চ্যানেলটি জমজমাট আয়োজনে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় কাটা হয় নিউজ 24 এর তৃতীয় বর্ষে পদার্পণের কেক আনন্দ ঘন মুহূর্ত উদযাপনে অংশ নেন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সুবহান ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইম সুবহান আনভির সহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা বাকিটা প্লাবন রহমানের প্রতিবেদনে 2016 সালের 28 জুলাই দু বছর আগের এই দিনেই দেশের 28 তম টেলিভিশন হিসেবে যাত্রা শুরু করে নিউজ 24 অনেক চ্যানেলের ভিড়ে নতুন স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করে বসুন্ধরা গ্রুপের এই টেলিভিশন আমরা পজিটিভ বাংলাদেশ গড়তে চাই সময়ের পরিক্রমায় আবারো 28 জুলাই 
তবে বছরটা এখন দুই হাজার আঠারো দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল দুই বছর নিউজ টোয়েন্টি ফোরের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় এমন আনন্দ ঘন আয়োজন এই আনন্দ ঘন মুহূর্তে উপস্থিত থেকে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোভান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোভান আনভীর এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দরা শুভেচ্ছায় শিক্ত করেন সংবাদ ভিত্তিক এই টেলিভিশনকে নিউজ টোয়েন্টি ফোর পরিবারকে শুভেচ্ছা শিক্ত অভিনন্দন আমি আশা করি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে দেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক সুস্থ পরিবেশের জন্য বজায় রাখে সেজন্য ওনারা চেষ্টা করবেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর ভালো করছে আগামীতে আরও ভালো করবে তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক মানুষের বিবেক তুলে ধরবেন যাতে করে সমঝোতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণভাবে আগামীতে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আমরা অনুষ্ঠিত করতে পারি এ সময় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সফলতা কামনা করে বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় গণমাধ্যমের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেন গণতন্ত্র সাইবার জগৎ ও গণমাধ্যমের নিরাপত্তা ও পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে আহ্বান জানাবো তিনটা চ্যালেঞ্জ সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করবেন গণতন্ত্রের পাশে থাকবেন সংবাদ ভিত্তিক টেলিভিশন হিসেবে এখন পর্যন্ত নিউজ টোয়েন্টি ফোরের অর্জনে সাধুবাদ জানান আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এই দুই কর্তব্যক্তি সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ দমন এবং মাদক নির্মূলে আজকে আমাদের পাশে নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে আমরা সবসময় পেয়েছি আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আগামী দিনগুলোতে তারা তাদের যে অব্যাহত অগ্রযাত্রা এটাকে তারা আরও সুদৃঢ় সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ এবং সাধারণের পাশে থাকার প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু করে নিউজ টোয়েন্টি ফোর আগামীর পথ চলায়ও এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণে এই গণমাধ্যম কাজ করে যাবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোভান নিউজ টোয়েন্টি ফোর বাংলাদেশ বাংলাদেশের উন্নয়নের পক্ষে আজীবন কাজ করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং দেশের দারিদ্র বিমোচনের জন্য কাজ করবে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের একশো একুশটি দেশের যারা দর্শক তাদের সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি দেশের গণতন্ত্র সুসংহত করতে অন্য গণমাধ্যমের মতো নিউজ টোয়েন্টি ফোরের কাছেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনেক তারা বলছেন সব চ্যালেঞ্জ মাথায় রেখেই সামনের দিনগুলোই কাজ করে যাবে তৃতীয় বছরে পথ চলা শুরু করা সংবাদ ভিত্তিক এই টেলিভিশন প্লাবন রহমান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দীর্ঘ পথ পেরিয়ে দর্শক প্রিয়তা ও বস্তুনিষ্ঠতার সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সামনে সমানে এগিয়েছে নিউজ টোয়েন্টি ফোর সামনের দিনগুলোতেও গণমানুষের মাধ্যম হিসেবে প্রিয় চ্যানেল থেকে দেখতে চান সর্বস্তরের মানুষ রুশাদ হাসান জানাচ্ছেন বিস্তারিত রাজনীতির মাঠে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে দর্শক প্রিয়তা পেয়েছে নিউজ টোয়েন্টি ফোর ভবিষ্যতে গণমানুষের মাধ্যম হিসেবে শীর্ষে দেখতে চান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করার জন্য নিউজ টোয়েন্টি ফোর ভূমিকার বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে সুন্দর সাংবাদিকতা করেন তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তাদের ভূমিকা রেখে দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আজকে সে এগিয়ে যাওয়াতে তারা ভূমিকা রাখবেন দায়িত্বশীল গণমাধ্যম হিসেবে তারা নিজেদেরকে এগিয়ে নেবেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর পরিবারকে অনেক শুভেচ্ছা অনেক অভিনন্দন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা যা দেখতে চাই যে প্রত্যাশা সেটা পূরণ করতে সক্ষম হবে শুধু তাই নয় দীর্ঘ দুই বছরের এই পথচলায় দেশের মানুষের পাশে থেকে গণমানুষের কথা বলা এই প্রিয় চ্যানেলের কাছে অনেক প্রত্যাশা জানিয়েছে বিভিন্ন স্তরের মানুষ আমরা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ চাচ্ছি আমরা আশা করতেছি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ভবিষ্যতে আরও অনেক ভালো করবে এই চ্যানেলটির উপর মানুষের আস্তে আসে বিশ্বাস আছে আমি তাদের কাছে আরও ভালো বরিষ্ঠ ভূমিকা আশা করি এটা একটা আমাদের গণমাধ্যমে একটা সংযোজন আমাদের কেবল অপারেটরদের পাশে যেমন ছিল সবসময় যেন থাকে সবসময় যেন আমরা পাশে পাই আমরা বিশ্বাস করি নিউজ টোয়েন্টি ফোর এই আমাদের এই আশা পূরণ করবে জন্মদিনে আপনাদেরকে জানাই আমি শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন আগামী দিনগুলোতেও সংবাদ পরিবেশনের শীর্ষে দেখতে চান অনেকেই ইতিমধ্যে কিন্তু চ্যানেলটি মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে নিউজ টোয়েন্টি ফোর অলওয়েজ এই বাংলাদেশ গড়ার এই যে স্বপ্নের সঙ্গে কিংবা দেশ গড়ার যে সংগ্রাম এই সংগ্রামের সঙ্গে থাকবে আমাদের প্রত্যাশিতই থাকবে স্বাস্থ্য বিষয়ক যে মানুষকে সচেতন করার যে প্রোগ্রামগুলো 
এগুলো আরো বেশি কলে পরে বাড়াতে হবে অন্য টেলিভিশন দেখে আমি নিউজ 24 আসতে বেশি পছন্দ করি আমরা যদি কোনো কিছু নিউজ দেখতে চাই তো নিউজ 24 এ গেলেই যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ যে সংবাদ পাঠ হয় যেটা আগে এটা খুবই ভালো লাগে আগামীর পথে চলায় নিউজ 24 হবে সেরা গণমাধ্যম এমনটাই জানান আগতরা বিশাল হাসান নিউজ 24 ঢাকা এবার অন্যান্য খবর রাজধানীর হাতির ছের প্রকল্পের বাড্ডা নর্থ হিল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে সরকার প্রধান বলেন এর ফলে রাজধানীর যানজট কমে আসবে তিনি আরো বলেন জনগণ ভোট দিয়েছে বলেই দেশের মানুষের সেবা করার সুযোগ পাচ্ছে আওয়ামী লীগ শাহ আলী জয়ের প্রতিবেদন হাতির ঝিল প্রকল্পের দৃষ্টিনন্দন এই ইউলুপ চালু হওয়ার ফলে কমে আসবে প্রগতি সরণির বাড্ডা এবং রামপুরা এলাকার যানজট 450 মিটার দৈর্ঘ্য এবং 10 মিটার প্রস্থের বাড্ডা ইউলুপ নির্মাণে খরচ হয়েছে 40 কোটি টাকা প্রকল্পের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন শুধু রাজধানী বা শহর নয় গ্রামের মানুষদের নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার পুরো ঢাকা ঘিরে একটা রিং রোড করব যেটা হবে সম্পূর্ণভাবে এলিভেটেড রিং রোড এটা রাস্তা দিয়ে যাবে না একেবারে উপর থেকেই যাবে এইভাবে একটা এলিভেটেড রিং রোড আমরা নির্মাণ করে মানুষের যোগাযোগটা যাতে আরও সহজ হয় সেই ব্যবস্থাটা আমরা হাতে নেব উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত দেশের প্রথম মেট্রো রেল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে দু সালের মধ্যে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু হবে বাকি অংশ দু সালের মধ্যে চালু করব ইনশাল্লাহ প্রধানমন্ত্রী জানান আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হলে রাজধানীর সব বক্স কালভার্ট ভেঙে খাল উন্মুক্ত করে দেয়া হবে বক্স কালভার্ট করা হয়েছে অনেক খালগুলি বন্ধ করে যার ফলে আমাদের জলবদ্ধতা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে আসলে বক্স কালভার্ট কোনো সমাধান নয় যাই না যদি আমরা আবার সুযোগ পাই আমার পরিকল্পনা আছে যেমন এখন যে পান্থপথ এটা কিন্তু একটি খাল ছিল এখানে বক্স কালভার্ট করা হয়েছে এখানেও কিন্তু জলবদ্ধতা সৃষ্টি হয় ভবিষ্যতের সুযোগ পেলে এই বক্স কালভার্টগুলি ভেঙে ফেলে দিয়ে খালগুলি আমরা আবার উন্মুক্ত করে দেব প্রয়োজনে খালের উপর থেকে এলিভেটেড রাস্তা তৈরি করে দেব দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে আগামীতে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান সরকার প্রধান নৌকা মার্কায় ভোট দিলে কেউ বঞ্চিত হয় না স্বাধীনতাও যেমন পেয়েছেন উন্নয়নও পাবেন মাতৃভাষার কথা বলা অধিকারও পেয়েছেন শাহ আলী জয় নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবার সিটি নির্বাচনের খবর আজ মাঝরাতে শেষ হচ্ছে তিন সিটি নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা তাই শেষ মুহূর্তের প্রচারণা এখন ব্যস্ত মেয়র এবং কাউন্সিল প্রার্থীরা সিলেট রাজশাহী ও বরিশালে আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মেয়র প্রার্থীরা জোর প্রচারণা চালাচ্ছেন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে দিচ্ছেন নগর উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি রাজশাহীতে নির্বাচনী পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে এরই মধ্যে মাঠে নেমেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজেপি সকাল থেকে নগরে টহল দিচ্ছে উনিশ প্লাটুন বিজেপি সদস্য এদিকে নির্বাচন কমিশনও তার সব প্রস্তুতি শেষ করে এনেছে রবিবার সকাল থেকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠানো হবে নির্বাচনী সরঞ্জাম এছাড়া আইন শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে রবিবার সকাল থেকে মাঠে থাকবে পুলিশ ও র্যাব আর দর্শক যেমনটি বলছিলাম সিটি নির্বাচনের প্রচারের শেষ সময় চলছে এবং আর কিছুক্ষণ পরে আর কয়েক ঘন্টা পরে এই সময় শেষ হয়ে যাবে তিন সিটিতেই আমাদের সহকর্মীরা যারা শেষ এক সপ্তাহে চোখ রাখছিলেন সব দলের প্রার্থীদের উপর এবং তাদের কাছ থেকে জেনে নেব সব মিলিয়ে কেমন দেখছিলেন প্রচার প্রচারণা ও দলীয় শক্তিকে আমাদের সঙ্গে একে একে যোগ দিচ্ছেন বরিশাল থেকে রামিম হাসান সিলেট থেকে ফখরুল ইসলাম এবং রাজশাহী থেকে যুক্ত হচ্ছেন মাফিয়া মুক্তা আমরা প্রথমে চলে যাচ্ছি রামিমের কাছে রামিম গত এক সপ্তাহ ধরে আপনারা সেখানে আছেন আপনি কেমন দেখছেন সার্বিক পরিস্থিতি বিশেষ করে আর কয়েক ঘন্টা পরে আজ মধ্যরাতে শেষ হয়ে যাচ্ছে রামিম বরিশালে শুধু নয় আপনার মাধ্যমে বাকি দুই সহকর্মীর কাছ থেকে আমরা ভোটের আগের চিত্র জানতে চাই যে বিষয়টা জানতে চাই যে সার্বিক পরিস্থিতি কেমন দেখছেন প্রচার প্রচারণা কেমন এবং সার্বিক নিরাপত্তা এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন দেখছেন প্রচার প্রচারণা এবং নির্বাচনী আমেজ সেটি কিছুটা কম আমার মনে হচ্ছিল যে শেষ মুহূর্তে এসে হয়তো বা সেটি বাড়বে কিন্তু সেখানে কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিরূপ আবহাওয়া এবং আবহাওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণেই প্রচার প্রচারণা বা আমেজ সেভাবে লক্ষ্য করা যায়নি এবং আজকে যদি লক্ষ্য করেন প্রধান দুই মেয়র প্রার্থী যারা বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের তারা কিন্তু প্রচার প্রচারণা চালাতে 
পারেননি এবং বিএনপির প্রার্থী দুপুরের সময় তার প্রচার প্রচারণা চালানোর কথা ছিল তিনি গণসংযোগ করেন অর্থাৎ শেষ দিনে এসে আসলে গণসংযোগটিও ঠিকভাবে কিন্তু দুই মেয়র প্রার্থী চালাতে পারেননি এবং আওয়ামী লীগের যিনি প্রার্থী তাকে দেখেছি আমরা যে সিটি কর্পোরেশনের ঠিক পাশের একটি জায়গাতে একটা সভার মতো করেছেন এবং সেখানে তাদের যারা নেতা কর্মী এসেছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে তিনি কথা কিছু কথা বলেছেন তো প্রচার প্রচারণে কিছুটা ভাটা দেখা গেছে যেটি আমরা সিলেট বা রাজশাহীর ক্ষেত্রে কিন্তু খুব একটি দেখিনি আমাদের সহকর্মী ফখরুল ইসলাম রয়েছেন আমি ফখরুলের কাছে জানতে চাই ফখরুল আপনি তো তিনটি সিটি কর্পোরেশনে খেয়াল করেছেন আমি বরিশালের অবস্থাটি আপনাকে জানালাম আপনার কাছে জানতে চাই যে আজকে শেষ দিনে প্রচার প্রচারণায় কতখানি ব্যস্ত ছিল প্রধান দুই মেয়র প্রার্থী নিউজ টোয়েন্টি ফোরের দর্শকদের আপনার মাধ্যমে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করতে চাই এবং প্রচার প্রচারণার জন্য এবং এই সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহে আমরা সিলেটে রয়েছি বেশ কয়েকদিন ধরে এবং আমরা কিন্তু বরিশাল এবং রাজশাহী তুলনা অনেকটা উৎসব মুখর দেখেছি এই সিলেটের নির্বাচন এবং আজকে আপনি জানেন যে দশ জুলাই থেকে প্রচার প্রচারণা শুরু হয়ে আজকে আঠারোতম দিন এবং শেষ আর মাত্র দু ঘন্টার কম সময় বাকি রয়েছে প্রচার প্রচারণা এবং সারা দিনে কিন্তু আমরা সেরকমভাবে কোনো বৃষ্টি দেখি নেই এখন কিন্তু প্রি প্রায় এক ঘন্টা আগে বৃষ্টি হানা দিয়েছে এবং আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা দু ঘন্টারও কম সময় বাকি রয়েছে শেষ হচ্ছে এবং রাত আটটা পর্যন্ত মিছিল মাইকিংয়ের মধ্য দিয়ে প্রচার প্রচারণা চালিয়েছেন প্রার্থীরা এবং তারা কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন যে সিটি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের তিন লাখ একুশ হাজার ভোটার রয়েছে সকলের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং সাতাশটি ওয়ার্ডে এই প্রচার প্রচারণা চলেছে এবং আপনাকে প্রচারণায় কোনো ঘাটতি ছিল না সকলেই কিন্তু আন্তরিকতার সহ সহিত এই প্রচার প্রচারণা চালিয়েছেন এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থী যিনি রয়েছেন তিনি কিছুক্ষণ আগে একটি সংবাদ সম্মেলনে নগরের যে নগরবাসী রয়েছেন তাদের কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন এবং শেষবারের মতো সুযোগ চেয়েছেন এছাড়া বিএনপি প্রার্থী কিছুক্ষণের মধ্যেই তার একটি সংবাদ সম্মেলন শুরু হবে এবং তিনি কিন্তু জানিয়েছেন যে তার একজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তো আমি আমরা আপনার মাধ্যমে আমরা আসলে আমাদের আরেক সহকর্মী রয়েছে রাজশাহীতে মাফিয়া মুক্ত আমরা তার কাছ থেকে জানতে চাই মাফিয়া আপনার কাছ থেকে আমরা একটু জানতে চাই যে সিলেটে কিন্তু আমরা দেখছিলাম যে উৎসবমুখর পরিবেশে প্রচার প্রচারণা চলছে এবং বরিশালে কিন্তু সেই রকম কিন্তু প্রচার প্রচারণা আমরা দেখিনি তো আপনার রাজশাহীতে কীরকম প্রচার প্রচারণা আপনি দেখছেন আমাদেরকে একটু জানান মেয়র পদে প্রধান যে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছেন আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি মনোনীত প্রার্থী তাদের মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রচার প্রচারণা এবং সেই সঙ্গে পাল্টাপাল্টি অভিযোগগুলো বেশি পাওয়া গিয়েছিল তবে শেষ মুহূর্তে আজকের প্রচারণার কথাগুলো যদি আমি বলি সেখানেও কিন্তু আমরা দেখছি যে সকাল থেকে মেয়র প্রার্থী যারা রয়েছেন তারা কিন্তু প্রতিটি ওয়ার্ডে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন সেখানে ভোটারদের দ্বারা দ্বারা কিন্তু তারা গিয়েছেন এবং সেখানে কিন্তু তারা ভোট চেয়েছেন এবং আমি যদি আপনাকে জানাই যে তিরিশটি ওয়ার্ড রয়েছে সেই ওয়ার্ডগুলোতে শুধুমাত্র যে মেয়র প্রার্থী তারা দ্বারা দ্বারা গিয়েছেন এমনটি না তাদের সঙ্গে তাদের যে নেতাকর্মী রয়েছেন তাদেরকেও কিন্তু আমরা দেখেছি রাস্তায় প্রচার প্রচারণা চালাতে মাইকিং হচ্ছে সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু রাজশাহীতে যে প্রচার প্রচারণা সেটি কিন্তু বেশ জমজমাট রয়েছে আপনি জানেন যে পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজশাহীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তবে তার মধ্যে প্রধান প্রচার প্রচারণার জায়গা এবং একই সঙ্গে আসলে ভোটারদের কাছে যাওয়ার যে সুযোগ সেখানে ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখছি যে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি মনোনীত যে প্রার্থীরা রয়েছেন এ জেম খারুজ জামাল দিজন এবং মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল তারা কিন্তু আমরা দেখছি দৌড়াদের দ্বার পাড়া প্রান্তে যাচ্ছেন এবং তারা বলছেন যে রাজশাহীর পরিবর্তন রাজশাহীর উন্নয়নে তারা কি ধরনের কাজ করতে চান সেই আশ্বাসগুলো কিন্তু দিচ্ছেন তো শেষ মুহূর্তের প্রচার প্রচারণে এই মুহূর্তে যদিও আসলে প্রার্থীদেরকে আমরা পাচ্ছি না তবে আমরা দেখছি ভোটারদের মধ্যেও বেশ টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে তা আপনি কিন্তু আমার পেছনে দেখলেই বুঝতে পারবেন অনেকেই কিন্তু জড়ো হচ্ছেন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন আসলে কি হতে যাচ্ছে নির্বাচনী প্রচারণায় তো আমি এই মুহূর্তে একটু চলে যেতে চাই আমাদের সহকর্মী রামিম হাসানের কাছে তার কাছে একটু জানতে চাই যে আমরা প্রচার প্রচারণার বিষয়গুলো শুনছিলাম যেহেতু আগামীকাল নির্বাচন কমিশন যে নির্বাচনী সরঞ্জামগুলো রয়েছে সেগুলো বিতরণ করবে সেক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি কেমন দেখছে রামিম হ্যাঁ যে বিষয়টি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন এবং নির্বাচনী আমেজ আমি শুরু থেকে বলছিলাম কিছুটা কম কিন্তু যে বিষয়টি আমার চোখে লেগেছে সেটি হচ্ছে এখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কিন্তু তেমন অবনতি নেই আমরা অন্যান্য যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলো বা নির্বাচনগুলো কাভার করেছি সে সময় কিন্তু দেখেছি বিভিন্ন জায়গাতে যেই প্রার্থীদের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্
বিভিন্ন রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি হতে দেখেছে কিন্তু বরিশালে সেরকম কোনো পরিস্থিতি কিন্তু আসলে নেই গতকাল রাতে যে একটি ঘটনা ঘটেছিল যেটি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে বিএনপির সমর্থকেরা তাদের একটি নির্বাচনী ক্যাম্প সেটি পুড়িয়ে দিয়েছে তো সেটি নিয়ে এখন এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে সেই অভিযোগটি নির্বাচন কমিশনার সেভাবে আমলে নেয়নি তো নির্বাচনী পরিস্থিতি যদি আমি বলি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই স্বাভাবিক রয়েছে শুধুমাত্র কাউন্সিলর প্রার্থীরা যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে কিছু সংঘর্ষের ঘটনা আমরা জানতে পেরেছি অভিযোগ পেয়েছি তো সেগুলো আসলে সেভাবে আসলে উল্লেখ করার মতন কোনো ঘটনা নয় অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় সেটি অনেকটাই স্বাভাবিক বলতে পারি তো আমি ফকরুল আপনার কাছে জানতে চাই যে সেখানে আমি লক্ষ্য করছি যে বৃষ্টি হচ্ছে আপনার পেছনে এবং প্রচারণায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে বরিশালে গত তিন দিনের বৃষ্টির কারণে প্রচার প্রচারণায় কিন্তু ব্যাপক বাধাগ্রস্ত হয়েছে রাজশাহীতে আসলে এই যে এখন যে বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং আর ঘন্টা দু একেরও কম রয়েছে সেখানে নির্বাচনী প্রচারণার সময় তো সেখানে আসলে কতখানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণ যেতে যাচ্ছে সিলেট আমি আসলে সিলেটে আসলে সেভাবে প্রচার প্রচারণা তেমনটা বাধাগ্রস্ত হয়নি সিলেটে কর্মী সমর্থক এবং প্রার্থীরা সকলে আসলে তাদের একদম সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচার প্রচারণা চালিয়েছেন তবে আপনাকে আমি যে বিষয়টি বলতে চাই যে এখানকার যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনার আঠারো প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন রয়েছে এবং এরই মধ্যে কিন্তু টহল শুরু হয়ে গেছে আপনি জানেন যে রাত বারোটা যখন প্রচার প্রচারণা শেষ হচ্ছে তখনই কিন্তু একেবারে নিরাপত্তার চাদরকে মুড়িয়ে দেওয়া হবে এবং পুলিশ এবং র্যাবের টহলও কিন্তু বেড়ে যাবে পাশাপাশি রাত বারোটার পরপরই কিন্তু গাড়ি চলাচল অনেকটা স্থিতিশীল হয়ে যাবে তো রামিম আপনার কাছে একটি বিষয় আমরা জানতে চাই যে আপনি গত কয়েকদিন ধরে বলছেন যে প্রচার প্রচারণায় তেমন কিন্তু সাড়া নেই বরিশালে তো সেটি কি ভোটের মাঠে কোনো প্রভাব পড়বে কিনা না তিরিশ জুলাই এবং সেখানকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আপনি বলছিলেন তা আমরা এই বিষয়টি কিন্তু এখন জানতে চাচ্ছি আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন সেটির উত্তর দিতে আসলে একটু সময়ের দরকার আমাদের সময় একদম কম আমি মাফিয়ার কাছে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে জানতে চাই মাফিয়া সেখানকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবস্থাটাকে আমরা দেখেছি যে রাজশাহী নানা সময়ে এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটু উত্তেজনা দেখা দিয়েছে তিরিশ সেকেন্ডে জানতে চাই আপনার কাছে তবে আপনি জানেন যে একশো আটত্রিশটি ভোট কেন্দ্রে কিন্তু ভোট গ্রহণ হবে আগামী তিরিশ জুলাই সে কারণে কিন্তু তার মধ্যে একশো চোদ্দোটিকে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বা ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সে কারণে কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থাটাও কিন্তু বেশ জোরদার এখানে কিন্তু আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি সেটা তার আছে মধ্যে রয়েছে পুলিশ নিমতায়ন করা হবে চার হাজার তার সঙ্গে রয়েছে বিজিবি আনসার এবং র্যাব র্যাব এবং আনসারের তিরিশটি টিম কিন্তু এখানে মোবাইল টিম আসলে এখানে কাজ করবেন এই সঙ্গে কিন্তু আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি নির্বাহী এবং জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু নির্বাচনের দিন এখানে আসলে যে এলাকাগুলো রয়েছে সেগুলোতে আসলে চলাচল করবে এবং তারা কিন্তু সেগুলি পুরোপুরিভাবে মনিটর করবে এবং যেটি আমাদেরকে নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে ভোটাররা আসলে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে আসতে পারবেন এবং তাদের ভোট অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন তবে সব কিছু মিলিয়ে আমরা যদি বলি সকাল থেকে কিন্তু এখানে ষোলো প্লাটুন বিজেপি মোতায়েন করা হয়েছে তারা কিন্তু নগরী জুড়েই আসলে তাদের টহলগুলো দিচ্ছেন এবং একই সঙ্গে আমরা র্যাবকে দেখেছি পুলিশকে দেখেছি সেই সঙ্গে স্ট্রাইকিং ফোর্সও কিন্তু রেডি রয়েছে এমনটিও কিন্তু আমাদেরকে তথ্য দিয়েছে নির্বাচন কমিশন এবং একই সঙ্গে পুলিশের উপকমিশনার বোয়ালিয়া জোনের তিনি আমাদেরকে কিন্তু নিশ্চিত করেছেন তো সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন এবং যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন তারা কিন্তু একেবারেই একেবারেই কঠোর একটা অবস্থা নিচ্ছে সেটি কিন্তু তারা আমাদেরকে নিশ্চিত করেছে আমি আপনার কাছে যেতে চাই আপনাদের দুজনকেই আপনাদের দুজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ ফকরুল এবং মাফিয়াকে ফকরুলের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শেষ করতে চাই হ্যাঁ কিছুটা যেটি বলছিলাম যে আমেজ কিছুটা কম লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিন্তু আসলে নিরাপত্তা পরিস্থিতি যেহেতু এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক রয়েছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত ভোটের দিনে অর্থাৎ আগামীকালের পরে যে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে সেখানে ভোটাররা ঠিকভাবেই ভোট দিতে যাবেন এটি আমার প্রত্যাশা এবং নির্বাচন কমিশনের প্রত্যাশা আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর পুরো সিটি কর্পোরেশন যেই এলাকাগুলোতে আমরা তিন সিটি কর্পোরেশন যদি লক্ষ্য করি এখন পর্যন্ত আসলে কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে তিন সাটি সিটি কর্পোরেশনের যেই প্রচার প্রচারণা এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তাকে তাতে মনে হচ্ছে স্বাভাবিক একটি নির্বাচন বা ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মামুন আমাদের তিন সহকর্মীর কাছে এই ছিল এখন পর্যন্ত চলে যাচ্ছে আপনার কাছে রামিম ফকরুল এবং মাফি আপনাদের তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক আজ মধ্
24 সংবাদে এই পর্যায়ে নিচ্ছে একটি বিরতি ফিরব শিগগিরই সাথে থাকুন আবারো স্বাগত নিউজ 24 সংবাদে আবারো নিউজ 24 এর বর্ষপূর্তির খবর র‍্যালি আলোচনা সহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশ জুড়ে উদযাপিত হচ্ছে সংবাদ ভিত্তিক জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল নিউজ 24 এর সাফল্যের দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে সালে জহুর চৌধুরীর ডেস্ক রিপোর্ট আনন্দ ঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামে উদযাপন করা হয়েছে নিউজ 24 এর তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ অনুষ্ঠান শনিবার বিকেলে কেক কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র আজমাও নাসিরউদ্দিন আমরা যেমন নিউজ 24 এর এই তৃতীয় বর্ষ পদার্পণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছে ঠিক তত্ত্ব আমরা আমাদের শহর এবং আমাদের দেশকে বিনিয়মানে সবাই যদি সেই ভাবে মুক্তিযুদ্ধের মতো করতে পারে আমাদের এই শহরটাকে ঘুরে দাঁড় করানো বা যে বিদ্যমান বিরাজমান যে সমস্যাগুলো আছে সিলেট অফিসে নিউজ টোয়েন্টি ফোর এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে আসে নানা শ্রেণী পেশার মানুষ সড়ক উপস্থিতি ছিল রাজনীতিবিদদেরও যারা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কাজ করে এই চ্যানেলটাকে জনপ্রিয় করে তুলছেন তাদেরকে আমি সিলেট বাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই তো আজকে নিউজ টোয়েন্টি ফোর এর জন্মদিনে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নগরবাসীর পক্ষ থেকে খুলনা প্রেস ক্লাবে কেক কাটা ও মিষ্টি মুখের মধ্য দিয়ে নিউজ 24 এর বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয় এই সময় উপস্থিত ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক খুলনা দুই আসনের সংসদ সদস্য মিজানুর রহমান সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা আমি মনে করি যে নিউজ 24 এই সমস্যাগুলা যেগুলা মানুষ বেশি বেশি সমস্যা সেগুলা তুলে ধরবে বিভিন্ন তত্ত্বমূলক প্রতিবেদন সহ নানা দিক নিয়েই নিউজ টোয়েন্টি ফোর আলোচনা করেছে বিশেষ করে নির্বাচনকালীন তাদের যে ভূমিকা এসএম সরকার নির্বাচনে অতুলনীয় ভূমিকা রাজশাহীতে আনন্দ ঘন পরিবেশ উদযাপন করা হয়েছে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি শনিবার সকালে রাজশাহী ব্যুরো অফিসে কেকেটে দিনটি উদযাপন করা হয় নিউজ টোয়েন্টি ফোর দু বছরের নয় আমার ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে আরও অনেক বছর ধরেই আমাদের সঙ্গে আছে থাকবে বরিশালেও কেক কেটে নিউজ টোয়েন্টি ফোর এর তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ উদযাপন করা হয়েছে এ সময় নিউজ টোয়েন্টি ফোর এর উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করেন রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট জনেরা আলোচনা সভা এবং কেক কাটার মধ্য দিয়ে রংপুরে উদযাপন করা হয় নিউজ টোয়েন্টি ফোর এর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ময়মনসিংহে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শনিবার বেলা বারোটায় ময়মনসিংহ ব্যুরো অফিসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার মাহমুদ হাসান হয়ে গেল আসানুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে আয়োজিত সিভিল জব ফিয়েস্তা শনিবার রাজধানীর তেজগাঁও আসানুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এই মেলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে সদ্য পাশ করা মেধাবীদের জন্য চাকরির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে এবারে মেলায় অংশ নেয় দেশের খ্যাতনামা সাত শিল্প উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান মেলার প্রতি স্টল থেকে শিক্ষার্থী চাকরি প্রার্থী ও অতিথিদের নিজ প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রম ও চাকরির বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার তথ্য সরবরাহ করা হয় সমাজ সেবামূলক কাজের অবদানের স্বীকৃতিতে মুক্তিযোদ্ধা শামসুজ্জামানকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে গুলশান উৎসব শহীদ ফসলে রাব্বি পার্কে প্রাত ভ্রমণকারীদের নিয়ে বন্ধন বিশ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা শামসুজ্জামান শামসুজ্জামানের নানান অংশগ্রহণমূলক কাজের বিষয়ে আলোচনা করা হয় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় তার কর্মকাণ্ড এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কাজের অবদানের জন্য তাকে এই সম্মাননা দেয়া হয় নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে নিচ্ছে আবারও বিরতি
বিরতি পর আবার স্বাগত নিউজ 24 সংবাদে এবার খেলার খবর সেন্ট কিটসে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের শেষwidetilde টস জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ব্যাট করছে বাংলাদেশ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত টাইগারদের সংগ্রহ 49 ওভারে 6 উইকেটে 285 রান ক্রেজি আছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এবং মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত প্রথম ম্যাচের মতো এই ম্যাচেও সেঞ্চুরি করেছেন তামিম বাহাতি ওপেনারের ওডিআই ক্যারিয়ারে যা 11 তম শতক আর মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ হাঁকেছেন 19 তম হাফ সেঞ্চুরি আগের দুই ওয়ানডে দুই দলে একটি করে জেতায় আজকের ম্যাচ হয়ে দাঁড়িয়েছে অলিখিত ফাইনাল তামিমের সঙ্গে হিসেবে ওপেন গেমা বিজয় আজও ফ্লফ ছিলেন 31 বলে মাত্র 10 রান করে সাজ ঘরে ফেরেন হোল্ডার বলে ক্যাচ তুলে বিজয়ের বিদায়ে তামিমের সঙ্গে 81 রানের দারুণ এক পার্টনারশিপ গড়ে দলের রানের চাকা সচুট রাখেন সাকিব আল হাসান করেন 37 রান সাকিবের বিদায়ে দলের হাল ধরতে পারেননি মুশফিক 14 বলে রানের খাতায় যোগ করেন 12 আউট হবার আগে 124 বলে 103 রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলেন তামিম ইকবাল আর মাশরাফির 25 বলে 35 রানের ঝড়ু ইনিংসে বড় সংগ্রহের পথে এখন টাইগাররা আজ বাংলাদেশ আগের ম্যাচের একাদশ নিয়ে মাঠে নামলেও ক্যারিবীয়দের একাদশে এসেছে দুটি পরিবর্তন জেসন মোহাম্মদ এবং আলজারি জোসেফের জায়গা দলে ঢুকেছেন কেরেন পাওয়েল এবং শেলডন কোট্রেল শেষ খবর নিয়ে শুন ফোর সংবাদ যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে সম্মাননা জানালো নিউজ 24 মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে থাকার অঙ্গীকার বস্তুনিষ্ঠ সংবাদে জন দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে নিউজ 24 গণমানুষের মাধ্যম বলছেন রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট জনরা বাড্ডা ইউলুপের উদ্বোধন রাজধানীতে যানজট নিরসনে ভূমিকা রাখবে বললেন প্রধানমন্ত্রী মাছরাতে শেষ হচ্ছে তিন সিটির প্রচার প্রচারণা শেষ মুহূর্তে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা প্রথমে ব্যাটে নেমে তামিমের সেঞ্চুরি পেল বাংলাদেশ সিরিজ নির্ধারণে ম্যাচে লড়ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন এই পর্যন্তই সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ